大家好，这一盘棋是今天十一月十九号进行的第二十九届三星车险杯半决赛当中盘棋，对阵的双方是党一飞和连笑。这一盘棋连笑绝黑先行，白棋党一飞，黑先点角。白退，单关手脚，白棋挂角，连笑走了一个四间低加，加的比较松，给白棋留下一个开二的余地。如果黑棋加的紧一点，白棋将来有靠住黑棋单关手脚的手段。黑棋加在这也是照顾这个单关手脚。那么挡一飞走了一个超大飞，黑小边，白拆二，白棋跳出整形，那么黑棋就不肯走小尖来出头，因为白棋在左边再一拆边，上下白棋都处理好，这一招棋有点落空。连笑就加攻了白棋，挡一飞也没有处理，很积极的上方加攻这个子，黑跳，白一跳，连笑为了避免白棋二路拖过，顶了一个，这招棋有点俗，降低了一些胜率。此时黑棋最好的下法走小飞。这是要点，白棋往外冲，黑棋退，白棋往外贴，下一步黑棋这个穿象也是绝好点，白棋冲出去，黑棋封住上方白棋，白棋就只能依靠这个拖来度过，黑棋再一拐把棋形走后，那么这种下法比实战更生动。实战连笑，横顶，遭到了党一飞的脱先，占据了这个要点。黑棋先扳，白棋退，双方互相跳出，黑棋刺了。连笑在这个地方投入的子力过多，那么猛攻这两个子也是必然。白先粘住。可以再一阵，白棋跳在这里，这是好棋，让连笑非常为难。在这个地方，连笑做了长考，最终选择了单粘。但是呢，这个单粘不是局部最好的下法，局部最好是这个大跳，先封住白棋。白棋冲断的时候，黑棋三路立，黑棋先把这个角保护好。实战黑棋是单粘，白棋连接，黑棋再来大跳来封锁。那么黑这个角就给白棋将来留下一个二路小飞的好点。挡一飞先靠出，再扭断。对待这种扭断，一般的下法黑棋打吃，白一长，黑再打。白粘住黑棋，断掉上方白棋。但是呢，当黑棋打吃的时候，连笑担心白棋不长，走这个小尖。黑粘住，白棋再长，黑棋打吃，白棋断掉黑棋，黑踢掉，白棋断在这，白棋打，白棋再长出这个子。黑棋要断，这种下法是决意的推荐。但是呢，中央形成混战，这种混战双方啊难以把握，可能接下来的战斗只有 AI 才能啊算清楚。连笑没有敢走出这个变化，实战连笑在中央想减零处理，打在这儿，再一粘，补掉白这个小尖，白棋往外打。
可以粘住，白棋连接出头，黑棋吃住，这两个子。虽然黑棋走的也比较简明，但是呢，胜率进一步下降。党一飞感觉这个地方有点单薄，就靠了一步。那么这一招棋，白棋最好的次序先小尖，这里有几段，黑棋要二路立。然后呢，白棋再通过这种靠来加强，这是最好的次序。实战挡一飞，直接靠。黑棋在苦住这个段子，然后黑棋小飞，继续围攻上方白棋大路。白冲了一步，制造了一个断点。下一步，挡一飞，只要简单的跳下去，白棋不难处理。只要白棋活棋，黑棋的时控开始紧张。但是挡一飞没有走这个跳，拐出了这两个字。那么从实战的结果来看，白这个拐并不理想。那么白棋拐在这，黑棋是不敢搬，白棋断了。再反打，白棋一虎，黑棋冲的时候，白棋粘，黑棋连接，白棋出头，出头以后，上方黑棋被分断。那么当白棋拐的时候，黑棋既然不敢搬，连笑补在这，强调下一步的冲断。但这个补不是局部最好，局部最好是紧住白棋的气。实战连笑补在这，挡一飞又长出了这个子。那么在中央，挡一飞始终没有在这个战斗的方向错误当中摆脱出来。此时白棋应该是走小飞，或者是白棋走这个跳，把上方白棋处理好。那么挡一飞的胜率将会超过 90% 实战，挡一飞长，黑棋跳。白再跳，下一步白棋就不敢处理，被黑棋脚上先动手，挡一飞，跳在这。那么经过这一带的出头，挡一飞凭空在中央制造一块孤棋，那么连跳的胜率就有所回升。白跳在这，黑棋没有马上挡，先压，白跳出。黑先冲，黑棋在一底。那么在这个地方，也把挡一飞逼到了长考当中。这一带的下法，白棋不能掉以轻心。如果白棋在这一带补棋，黑棋很有可能就会围攻中央白棋。经过长考，挡一飞，中央跳，先把中央白棋走长，那么黑棋冲。白棋补在这，黑棋断掉这三个字。白棋不敢粘，黑棋小尖连回以后，上方白棋被吃掉，挡一飞就补在这。那么这个补法也没有得到绝对认可，此时决议认为应是打吃，黑棋踢掉这三个字。白棋打吃，黑棋假如粘，白棋连接，这一带白的棋形非常的厚实。实战挡一飞，补在这，黑棋踢掉三个子，白棋还要补棋。显然，白棋这一带的棋形不如刚才白棋棋形更厚实。下一步，黑棋挡住白棋，白先小飞。白棋加一个，问黑棋应手。如果黑棋敢一路立，将来呢，白棋这个尝试先手，白棋在这一带有很多的介入，黑棋就粘住断点，白棋加。
白血虎度。这个地方黑棋打吃的时候会产生一个打劫，那么李安笑了，并没有马上和白棋开劫，走了一个二路搬粘。目前来看，黑棋这个二路搬粘怎么看都是一个大官子，那么在这个地方。李安笑落了后手，此时黑棋还是应该通过这个打劫猛攻白棋。黑棋二路搬粘，当然白棋不会补棋，白棋二路打吃，黑粘住。有了这个二路打吃，上方的白棋已经啊非常安全，白棋挡在这，下方要围控。白棋二路拐，挡一飞，一口气就在下方建立了大模样。但是这个二路拐挡一飞啊，漏了一个好次序。此时白棋先断，问应手，这是绝妙的一招棋。如果黑棋打吃在这儿，将来白棋二路拖是一个大官子。如果黑棋这样打吃。白棋长出去，黑棋如果挡上边，白棋拐，黑棋搬，白棋扭断，那么白棋这个扭断会对将来这一带将来作业有很大的帮助。如果黑棋挡下边，那么白棋断这个断点，黑挡吃，白棋再断在这儿，黑粘住。那么白棋这个连接是打吃，就变成了先手，白棋的外势就会很完整。实战挡一飞，直接拐住，那么连笑就冲断白棋。黑棋不肯拐，白棋就这样退，黑棋在这个方向看不到希望。黑点脚。黑拆二，下方要活棋，挡一飞二路点，这两个子活不了。于是黑刺了一个，再小飞，冲，再一断。现在连笑对下方这个控要求不高，浅笑一下，黑打吃，白提掉。可以跳了一步，补住这个断点，挡一飞二路跳，这是好棋。跳在这儿，紧接着这一扳下方都是空。作为黑棋来讲，还不敢长，被白棋在这一带分段的话，黑棋很危险。黑棋只有先虎回去，白棋搬住黑棋。至此，白棋实际上领先很多。黑棋端在这儿，继续威胁上方白棋。白挡，黑搬，白棋也不反搬，简明的跳回去。黑棋一拐，那么现在黑棋失控不够，那么李安笑就寄希望能够攻到上方白棋。黑棋二路大飞来收根，白粘住。黑一冲，和白棋开劫，白一断，黑棋没有马上提劫，黑棋要长出去。下一步黑一粘，白棋眼位不够，白要冲。冲的时候，黑棋也不敢拐，因为白棋一冲，黑棋要立，白棋再冲，黑棋虎，白棋再冲。黑棋断的时候，白棋打吃，黑棋连接，白棋一粘，杀气，黑棋不够。这里黑棋不敢拐，黑棋小尖在这儿，白小尖，白棋小尖在这儿。第一要吃住这两个子，第二下一步白一冲，黑棋扳住，白棋一打。
白棋再一打，黑棋连接以后，白棋一爬，这里是一只针眼，白棋轻松活棋。这个地方黑棋一定是粘，白突破，连笑，虎在这儿，要连回这两个字。但是这一招棋是连笑的问题手，黑棋应该是加，搅着木鼠会好一些。黑棋虎在这儿。当然，白棋不能断吃这两个字，黑棋再一加，白棋活得并不清楚。挡一飞，脚上尖底，这是好棋。黑就虎，白就虎住，黑这个脚时空受损，连笑也粘回了这个字。白棋打吃，那么对待这个打吃，黑棋不敢粘。因为白棋消劫，黑棋要断掉这个字，白棋在一般，局部黑棋全部被吃，所以当白棋一路打吃的时候，连笑开劫，挡一飞也没有过多的纠缠这个劫，判断很清楚，二路小劫，上方白棋活棋即可，黑棋提了这个字，白棋还爬一个。上方白棋已经啊安全活棋，那么挡一飞依然保持着百分之九十五以上的胜率。连笑在这个地方大跳了一个，下一步在这一带分段上方白棋，白棋补棋，二路搬，再粘。那么黑棋本手一路立，把这个角先做活，但是呢现在的形势已经啊不允许，黑棋。冲在这儿，白棋搬过，将来黑棋一路立，要利用这个断点。现在连笑已经啊来不及补活这个角，因为上方存在着一个大关子，黑棋先连接。那么挡一飞，开始冲击下方这个角。黑棋一路立，白棋如果粘，黑棋活棋，在这个地方挡一飞是先顶。黑粘住，白棋再连接，黑棋要搬住这个子，白棋一路加，黑粘住，脚上就产生了一个打劫，这个打劫白青黑中，白先提劫，黑棋飞在这儿，白棋挡住，黑提劫。白棋二路立，挡一飞要利用这种大关子作为劫材，和黑棋纠缠这个打劫。那么连笑现在也不敢消劫，时空不够，连笑也是硬着头皮和挡一飞争抢大关子。白先团，白棋把上方补后，黑棋搬了一个。然后黑棋挡，白棋接，黑棋粘在这儿，这里有冲断，白棋连接，黑棋接，白棋一路搬，黑棋搬住，白棋接，双方带着这个打劫就进入了关子，先不说连笑形势落后很多。主要是这个打劫对于连笑来讲负担太重，实际上走到这里以后，连笑已经无力回天。最终这一盘棋，挡一飞，中盘战胜了连笑，将和丁浩争夺本届的三星杯冠军。